Los gatos salvajes les gusta mucho a las personas, y eso se puede deber a que nos recuerdan a los gatos domésticos. Ahora conocerás a un felino que puede ganarse tu corazón, los gatos de cara aplanada. Así que aprendamos de estos. Estás en City Animal, tu canal de YouTube donde conocerás de animales, por lo que suscríbete para que veas más documentales. Comencemos con el video. Los felinos tienen una distribución mundial, independientemente del doméstico. En todos los continentes hay algunos representantes de estos, por lo que no es raro que haya algunos que ni siquiera hemos visto en fotos, ya que es un grupo biológico muy amplio, y algunos viven en islas que en occidente ignoramos mucho. En el caso del gato de cabeza planada, es un habitante insular, el cual está distribuido en Sumatra, Malasia y Borneo. Buscan zonas con bosques tropicales cercanos a cuerpos de agua dulce y sobre todo al nivel del mar. También llegan a habitar en las planicies de palmeras. Son felinos pertenecientes al género Brionailurus, habitantes de Asia tropical, y tienen grandes ojos, pero su hocico es sumamente aplanado, los cuales se emparentan con los leopardos. Su longitud es similar al del gato doméstico, de la cabeza a la base de la cola miden unos 50 centímetros, sumándole una cola que llega a unos 20 centímetros, ligeramente más pequeña en comparación, los cuales llegan a pesar de 1.5 a 3 kilogramos, su peso puede verse mayor ya que su pelaje crea la ilusión de ser más pesados. Tienen un pelaje de color marrón rojizo, en la parte superior de la cabeza y café oscuro en el dorso del cuerpo, con pelos blancos y grises que les denotan una apariencia de canas, mientras que su vientre es blanquecino, con anillos oculares que le dan una especie de máscara. Su principal diferencia son sus cabezas, ya que son alargadas y aplanadas, con su hocico chato pero su frente es aún más. Sus ojos son enormes por este motivo, y se notan mucho. Sus orejas son triangulares pero algo pequeñas y se posicionan más en los laterales que en la coronilla, como comúnmente estamos acostumbrados a verlos. Sus cuerpos son alargados pero su cola son cortas y le da una apariencia diferente. Sus patas son cortas pero tienen la misma cantidad de dígitos, cinco en las patas delanteras donde uno no toca el suelo, mientras que en las traseras tienen cuatro. Los dígitos de las patas delanteras se retraen pero no quedan del todo cubiertas por la piel. Su dimorfismo sexual es complicado, ya que los machos solo son ligeramente más grandes que las hembras. Por el pelaje versus gónodas también es una tarea difícil, por lo que se deben de manipular para hacer su sexado. Son animales solitarios y solo se ven junto con otros congéneres cuando es época de reproducción. Aparte son muy territoriales con su especie y se pelean cuando se topan. Son animales crepusculares a nocturnos, momentos donde deambulan por su territorio, les gusta el agua y llegan a nadar, también escalan y son sumamente ágiles en su entorno, en los días por lo general descansan ya sea en la vegetación o en alguna madriguera apoderada. Se calcula que su territorio llega por individuo de 16 a 22 kilómetros cuadrados. Delimitan su extensión con secreciones, que colocan en las cortezas y ramas. Se defienden con mordidas y arañazos. A veces los machos agreden mordiendo los testículos. A una persona pueden arañarlo y morderlos, si los quieren agarrar, pero prefieren correr. Su principal sentido son tres, el oído le permite escuchar los sonidos que modifiquen la normalidad de su vida, además se comunican por medio de maullidos, su nariz le permite saber el estadio de sus congéneres y encontrar su comida, mientras que la visión está especializada en mirar en la oscuridad, esto ayudado por su tapetum lucidum, tienen vibrisas en su rostral, con eso pueden saber si sus presas están vivas, por lo que son altamente táctiles. Son animales carnívoros y cazan varias presas, las principales son acuáticas, se les ve en las orillas de los ríos esperando detectar un movimiento, llegando a sumergir su cabeza en el agua, capturando anfibios y peces, sujetándolos con sus bocas, mientras que sus premolares al ser grandes evitan que se les resbale cuando forcejean por su vida. También se les ha visto que lavan su comida, pero en lugar de usar sus patas lo hacen con su hocico. Esto les ayuda a reblandecer su exterior y a saber si están vivos. Son muy dependientes de los cuerpos de agua, ya que están muy atentos a lo que ocurre en ella. También llegan a cazar en tierra, donde aplastan con su peso. Se desconoce su temporada de reproducción, pero por comparación, las hembras cuando entran en celo, que es de forma cíclica, atrae a varios machos y pelean entre ellos, para que el victorioso sea el que cupule. Siendo animales poligínicos, se pueden reproducir en teoría dos veces al año. Su gestación es de 56 días, menos que la de un gato doméstico. Estas buscarán un lugar para dar a luz que le proporcione una protección a ella y a sus gatitos. Naciendo una camada de 2 a 4 cachorros, son animales altriciales. Al principio la madre los dejará donde nacieron, y a veces los mueve de lugar, para poder salir en búsqueda de comida y regresar para darles de comer. 
Esto las deja algo vulnerables, por lo que no se aparta por mucho tiempo, y no se va lejos, ya que sean más independientes acompañarán a su progenitora para aprender qué comer, pero seguirán siendo amamantados, lo que dura unos dos meses. Son plenamente independientes a los seis. Entran a la madurez sexual aproximadamente a los 15 meses, más de un año. También se desconoce cuál es su promedio de vida en estado silvestre. Puede ser capturado por serpientes y haber rapaces, pero al ser nocturnos se reduce el peligro de estos, mientras que en cautiverio llegan a vivir unos 14 años. Son sumamente raros en los zoológicos, pero gracias a estar en ellos se han estudiado, además permite reproducirlos y mantener su población. Son animales que se encuentran en peligro de extinción, son sumamente raros de ver, ya que son muy cautos, pero se ha estipulado que hay una población de 2000 individuos en todo el mundo que ha ido disminuyendo. Esto se da por la destrucción de su hábitat para crear producciones de palmas para aceite, ya que se modifica los cuerpos de agua, de los cuales son altamente dependientes a ellos. También se les caza por su piel, se les envenena al comer presas que consumieron algún producto contra las plagas y el agotamiento de sus presas acuáticas están provocando que se estén extinguiendo. Aun cuando están reguladas, las autoridades hacen caso omiso y no realizan investigaciones de qué porcentaje pueden destinar para modificar sin que se altere el ecosistema. Su rol es la de un depredador, estos también ayudan a los granjeros y agricultores, ya que consumen ciertos animales que pueden transmitir enfermedades o consumir sus producciones, pero al ser tan raros y una diminuta población no se refleja como un beneficio. Para el turismo es poco atractivo, ya que son muy pocos, ya que muy pocas personas lo conocen. Un pequeño felino que es endémico de Asia Insular y que por desgracia está desapareciendo, por lo que es importante conocer que existe y buscar una solución, ese es el gato de cara aplanada. Si te gustó el video, aquí podrás aprender del leopardo africano, un gran felino que todos conocen. En esta parte aparecerá nuestro último video publicado. Suscríbete para ver documentales como este y pásate a mi canal City Gamer, donde te aprenderás de videojuegos. Nos vemos en un próximo video.